சூப்பர் ஸ்டார்ஸ் எல்லாரும் பயங்கரமா உங்க போர்டு எக்ஸாம்ஸ்க்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணி போர்டு எக்ஸாம் எப்படி இருக்க போகுது அந்த மாதிரியான வேரியஸ் தாட்ஸ்ல செம்மையா ப்ரிப்பேர் பண்ணி உங்க ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணிருப்பீங்க இல்லையா நான் பசங்களா இந்த போர்டு எக்ஸாம் டைம்ல நீங்க என்னென்ன விஷயங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்க பாக்குறதுக்கான சான்சஸ் இருக்கு அண்ட் நீங்க என்னெல்லாம் பண்ணணும்ங்கிறது தான் பசங்களா இன்னைக்கு நான் உங்கள்ட்ட சொல்ல எழுதினீங்களோ அதே மாதிரி இதுவும் வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு எக்ஸாம் ஓகே பட் இங்க நீங்க என்னெல்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து உங்களுடைய எக்ஸாம் சென்டர் ஓகே அது எங்க இருக்கு அங்க எவ்வளவு டைம் ஆகுது ரீச் ஆகிறதுக்குங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நீங்க கிளியரா பிளான் பண்ணிருக்கணும் ஓகே அது மட்டும் இல்லாம அன்னைக்கு எக்ஸாம்க்கு நம்ம என்னென்ன விஷயங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் ஓகே ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் நம்மளோட ஸ்டேஷ்னரியிலேருந்து ஓகே நம்மளோட ஹால் டிக்கெட்லேருந்து என்னென்னலாம் எடுத்துகிட்டு போகணுங்கிறது வந்து யூ ஹாவ் டு மேக் ஷியோர் தட் யூ ஹாவ் பிளான் இட் அண்ட் ப்ரிப்பேர்ட் அதில் ரொம்ப காமனான ஒரு மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா பெண் ஓகே நம்ம வந்து எப்போவுமே வந்து புது பெண் புது வாழ்க்கை புது தொடக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புது பெண்ணாகவே எடுத்துகிட்டு போவீங்க பட் ஆனால் அந்த ஒரு தப்பை மட்டும் தயவு செய்து உங்கள் எக்ஸாமில் பண்ணாதீங்க ஆல்வேஸ் டேக் அ யூஸ்ட் பென் வித் யூ பிகாஸ் அந்த புது பெண் வந்து திடீர்னு லீக் ஆக ஆரம்பிக்கலாம் இல்லாட்டி அது வந்து பேப்பரில் பிளாட் ஆகலாம் ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு லாஸ்ட் மினிட் டென்ஷன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஆல்ரெடி நீங்கள் யூஸ் பண்ண ஸ்டேஷ்னரியை பக்காவாக பிளான் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போங்க ஓகே திஸ் தேட் இஸ் த ப்ரிப்பரேஷன் யூ நீட் டு டேக் ஆன் யோர் எக்ஸாம் டே நான் அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த எக்ஸாம் டேட்ஸுக்கு நடுவில் இருக்கிற டைம் இருக்கு இல்லையா அப்போ நீங்கள் பண்ணுற ப்ரிப்ரேஷனும் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் பொதுவாகவே எல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க ஓகே நாலு நாள் இருக்கு ஆர் அஞ்சு நாள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட்டு ஓகே இப்போ தான் ஒரு பேப்பர் முடிச்சுட்டு வந்திருக்கோம் ரெண்டு நாள் ரெஸ்ட்டு அப்புறமா மூணு நாள் படிச்சுக்கலாம் இல்லை கடைசி நாள் நம்ம படிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறது வந்து இஸ் அ வெரி வெரி காமன் மிஸ்டேக் டு நாட் டூ தட் ஓகே ஸோ வாட் யூ நீட் டு டூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த நாலு நாள் நீங்க எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணி படிக்கணும் அப்படிங்கறத ஞாபகம் வச்சிருக்கணும் இரண்டாவது விஷயம் வந்து அந்த ஸ்பிளிட் பண்ற நாட்கள்லயே இஃப் யூ ஹேவ் 4 டேஸ் அப்படினு சொன்னா மூணு நாள் தான் நீங்கள் புதுசாக படிக்கிற விஷயங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுற விஷயங்கள் இது எல்லாமே இருக்கணும் கடைசி நாள் வெறும் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த திருப்பி ஒரு தடவை ஆழமாக பதியணுங்கிறதுக்காக வேண்டி ரிவைஸ் பண்ணுறது அது மட்டும்தான் லாஸ்ட் டேல இருக்கணுமே தவிர கடைசி நாள் கடைசி நிமிஷத்தில் புதுசாக ஒரு சாப்டர் படிக்கிறது புதுசாக ஒரு கான்செப்ட் படிக்கிறதுங்கிற மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணாதீங்க அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த அந்த ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஃபைவ் டேஸ் டைம் இருக்கும் இல்லையா ஒவ்வொரு எக்ஸாமுக்கும் அந்த பீரியட் வந்து உங்களோட படிப்புக்கு சம்பந்தப்பட்ட இல்ல உங்களோட प्रिपरेशनக்கு ஹெல்ப் பண்ற விதமான சோஷியல் மீடியா மட்டுமே யூஸ் பண்ணுங்க டு நாட் இன்டல்ஜ் இன் இன்னோ படம் பார்க்கிறது ஃப்ரெண்ட்ஸோட சாட் பண்றது சும்மா இன்ஸ்டா திறந்து ஸ்க்ரோல் பண்ணலாம் அப்படி ஆரம்பிச்சீங்க அப்படினா இட் will take to a lot of டைம் வேஸ்ட் ஓகே ஸோ அந்த ஒரு மிஸ்டேக்கை நீங்கள் பண்ணாமல் டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸை அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ப்ரொகாஸ்டினேஷன் அவாய்ட் பண்ணுங்கள் ட்ரை டு ஃபோக்கஸ் அண்ட் பிளான் யோர் டேஸ் அக்கார்டிங்லி ஓகே நான் ரெண்டாவது விஷயம் என்ன சொல்லுவேன் அப்படின்னு சொன்னால் டிஸ்கஷன் வித் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே ஸோ இந்த டிஸ்கஷன் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து எந்த ஒரு கட்டத்துலேயுமே பண்ணாதீங்க பசங்களா ஓகே இந்த ப்ரிப்பரேஷன் டைம்லேயே வந்து ஏ நீ என்னடா படிச்சிருக்க இவ்வளோ படிச்சிட்டியா ஐயோ நான் இவ்வளோ தான் படிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பயம் வரும் இல்லாட்டி அவன் அவ்வளோதான் படிச்சிருக்க நம்ம நிறைய படிச்சோம் அப்படிங்கிற ஓவர் கான்பிடன்ஸ் வரும் ரெண்டுமே நமக்கு தேவையில்லை ஓகே அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸாம் ஹால்குள்ள போயுமே வந்து ட்ரை நாட் டு டிஸ்கஸ் ஓகே நீங்க எக்ஸாம் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடியுமே வந்து நீங்க லாஸ்ட் மினிட்ல ஏதாவது ஒன்று டிஸ்கஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஒரு கான்செப்ட் உங்க ஃப்ரெண்ட் வேற மாதிரியா புரிஞ்சு வச்சிருப்பாங்க அவங்க ஒன்று சொல்லுவாங்க பேப்பர்ல பார்க்கும் போது நம்ம படிச்சது கரெக்டா அவன் சொன்னது கரெக்டா இந்த மாதிரி கன்ஃபியூஷன்ஸ் வரும் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா டிஸ்கஸ் பண்ணாலும் அதுவும் ஒரு பிரச்சனை ஏன்னா பாதியும் நம்ம என்ன எழுதணும் நமக்கே ஞாபகம் இருக்காது அப்படியே ஞாபகம் இருந்தா கூட நம்ம ஆல்ரெடி எழுதி முடிச்ச ஒரு விஷயம் அது ஸோ அதை நம்ம இனிமே மாற்ற முடியாது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் தேவையில்லாத டிஸ்கஷன்ஸ் அது எல்லாத்தையும் வந்து அவாய
கிளியராக ப்ரெசென்ட் பண்ணி எழுதுங்க ஓகே அண்ட் ஆல்சோ ஆல்வேஸ் பிளான் யுவர் ஆன்சர் என்ன எழுதணும் அப்படிங்கிறத பிளான் பண்ணி ஃபார்மேட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா புட் இட் டவுன் ஆன் யுவர் பேப்பர் ஓகே ஸோ இந்த மாதிரியான சின்ன சின்ன விஷயங்கள் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து போர்டு எக்ஸாம் பக்காவாக போகும் ஓகே அதை பற்றி நீங்கள் கவலையே பட வேணாம் பசங்களா பிகாஸ் ஐ ஆல்ரெடி நோ நீங்கள் எல்லாருமே செம்மையாக ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்க அங்கே போய் வந்து மாஸ் பண்ணணும் எக்ஸாமில் அது மட்டும்தான் வந்து ஓன்லி விஷயம் ஓகே நான் அதை லாஸ்ட் திங் ஐ வுட் டெல் யூ இஸ் யூ ஹாவ் டு cool down and relax okay so idhukku vande i have a kutti story for you actually enna achu appadina there was one person avaru vande daily vande paana seivaram senju adu kondu poi raja kitta kudupparam so ivula dhaan avaru vela romba or happy ana family nimmadiyana vaalka varsham nariya varshama vande avaru vande varsha varsham indha maadhiri paana senju raja kitta kudutite irundara ana oru naal raja vande bayangara happy aagi avarku vande andha paanaiyila vande thirupi kudukumbodhu 99 coins gold coins vande அந்த பானைக்குள்ளே போட்டு அவருக்கு கிஃப்ட் பண்ணாராம் அவரும் அவரோட ஃபேமிலியும் செம்ம ஹாப்பி ஆகிட்டாங்க சே ராஜா நமக்கு நைன்டி நைன் காயின்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அப்படின்னு ஆனால் தேவை இல்லாமல் ஒரு நாலஞ்சு பேர் அவரோட சொந்தக்காரராக இருக்கலாம் பக்கத்து வீட்டு ப பீப்புளாக இருக்கலாம் எல்லாரும் வந்து என்ன சொன்னாங்க ராஜா போய் தொண்ணூத்தொம்பது காயின்ஸ் கொடுப்பாரா அவர் நூறு காயின்ஸ் தான் கொடுப்பார் எப்படி ஆர்டர் தொண்ணூத்தொம்பது கொடுப்பாரு அதனால் நீங்கள் திருப்பி கவுண்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாரும் சொல்ல சொல்ல இல்லாட்டி நீ தான்ப்பா தொலைச்சிருப்ப ஒரு காயினை எங்கேயோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அவர் குடும்பத்தோடு சேர்ந்து மறுக்கா மறுக்கா அதை எண்ணி 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 நாள் போல வந்து அதை தேடி தேடி அது ஃபுல் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகி வருஷா வருஷம் வந்து அந்த நாள் வந்தாலே சே நம்ம அந்த ஒரு காயினை எங்கே தொலைச்சோமோ அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்லேயே வாழ்ந்து கடைசியில் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் தெரியுமா அந்த ராஜாவுக்கு லக்கி நம்பரே நைன்டி நைன் தான் அவர் நைன்டி நைன் காயின்ஸ் தான் கொடுத்தாரு ஸோ இந்த பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க சொல்கிற விஷயங்கள் ஓகே நாலு பேர் நம்மளை பார்த்து ஓயோயோ சயின்ஸ் பேப்பர்னால் ரொம்ப டஃப்பு மேத்ஸ் பேப்பர்னால் யூயோ தாங்கவே முடியாது இப்படியெல்லாம் சொல்கிற விஷயத்தெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு யூ ஸ்டே ஃபோக்கஸ்ட் யூ ஸ்டே பாசிட்டிவ் நான் நல்லா படிச்சுருக்கேன் நான் எக்ஸாமில் போய் நான் சூப்பராக பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிற மேனிஃபெஸ்டேஷனோட ஜஸ்ட் பி பாசிட்டிவ் அண்ட் கோ டு ஐ யூர் எக்ஸாம் பசங்களா ஓகே ஸோ எந்த ஒரு கட்டத்துலேயுமே வந்து ஒரு அடிஷ்னல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸோ நம்ம மேலே வந்து ஒரு இருபது கிலோ பாரம் வச்ச மாதிரியான ஒரு ப்ரெஷரோ எதுவுமே இல்லாமல் ஜாலியாக உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த போய் பேப்பரில் எழுதிட்டு வாங்க பிகாஸ் மோஸ்ட்லி என்ன ஆகும் தெரியுமா நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சுட்டு வந்தோடனே ஆஹ் இதுதான் ஆன்சர் அப்படின்னு தெரியும் ஏன் ஏன்னா எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சாச்சுங்கிற ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் வந்த உடனே ஆன்சர் எல்லாம் மூளைக்கு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி தப்பெல்லாம் நீங்கள் பண்ணாமல் செம்மையாக பிளான் பண்ணி ஃபோக்கஸ் போய் எக்ஸாம் எழுதிட்டு வாங்க மேம் எக்ஸாம் மாசா போச்சு அப்படின்னு நீங்க கமெண்ட் பண்றது தான் நான் எதிர்பார்த்துட்டு இருப்பேன் ஓகே பசங்களா ஸ்டே போக்கஸ்ட் ஸ்டடி வெல் அண்ட் ஆல் தி வெரி பெஸ்ட் பை பை